Muita gente vem falando sobre o novo Photoshop e a sua inteligência artificial generativa, aquela onde você usa comando de texto para editar sua foto. Ainda está na versão beta, mas já te entrega resultados de alta qualidade e já já vai estar disponível dentro do Photoshop como mais um recurso default. Sem dúvida que essa versão beta já está revolucionando a edição de foto e também no vídeo com a criação de cenários virtuais. É um caminho sem volta e a gente vai ter de se adaptar e aprender a fazer melhor com esse recurso. Mas e se você é como eu, que não consegue atualizar o seu Photoshop para uma versão mais nova por conta dos recursos da sua máquina? Eu estou esperando chegar o meu Mac Mini M2 que eu comprei recentemente, mas não posso ficar parado esperando ele chegar para editar minhas fotos. E para isso, uso os recursos básicos do Photoshop, onde eu consigo transformar uma foto assim em uma foto assim de forma rápida e fácil usando apenas o básico. Não é como a inteligência artificial do Photoshop, e é uma coisa que eu vou comentar mais para frente do vídeo, mas ele deixa a sua foto com uma aparência ainda mais atraente para o seu espectador. E é isso que eu vou te mostrar agora num tutorial. Um tutorial não, um mini tutorial do Photoshop. Estou aqui com a foto original é, desse hotel que foi uma foto que eu fiz agora recente em Campos do Jordão, desse hotel aqui. Se eu não me engano, esse hotel está desativado. Não tenho certeza, mas me parece que ele está desativado. Mas é essa foto aqui que a gente vai trabalhar. Eu gostei do, dessa, da questão do, das árvores aqui, o hotel no meio das árvores. As nuvens estavam bem é, densas, né? então eu, eu gosto dessa dramaticidade. É isso que a gente vai trabalhar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é duplicar essa camada. Né, com Command J, tá aqui já duplicada e eu vou abrir o Câmera RAW para trabalhar isso daqui. nesse momento tá do jeito que eu gosto só que eu vou ter mais coisa aqui para ser feita né? a gente tem aqui uma uma eu posso fazer com que isso pareça um final de tarde né? então eu vou duplicar de novo a camada dupliquei a camada e vou trabalhar de novo com o Corel o, o câmera Raw Outra coisa que eu vou fazer nessa foto, eu quero eliminar isso daqui, ó. Eu quero tirar essa parte aqui, não, não me agrada. Eu vou trazer um pedaço daqui para cá. Eu vou apertar a tecla S, né? Aumentar aqui com a tecla das chaves, né? Então eu vou agora aqui apertando Alt, eu pego, pego essa parte aqui. Vamos ver como é que isso aqui se comporta. Só tomando cuidado para não trazer esse pedaço do hotel aqui. Vamos ver se eu consigo trazer algumas árvores daqui, se isso casa. Como ninguém tá, ninguém conhece a foto original, né? Então, o que eu fizer aqui no resultado final, vocês estão vendo, mas não se sabe, na verdade, que essa foto era essa, né? Na verdade, é essa original e essa aqui é a que a gente já está trabalhando. 
Comenta aqui para mim se você já atualizou a sua versão do Photoshop ou se você usa outro editor para fazer as suas fotos. Comenta aqui embaixo para mim. O que mais que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma, uma imagem que eu tenho, né, que é uma imagem de, um, de uma... De uma ah, é uma luz aqui, um flare, vamos dizer assim, isso daqui é um flare. Eu vou até deixar disponível para você poder baixar esse flare caso você queira. Então eu vou dar o um Ctrl, Command A, né? agora o Command C para copiar e vou jogar ela aqui para cima. Né? Então tem essa imagem aqui em cima, eu vou vir aqui e colocar ela como screen. Ou seja, ela ficou na transparência só, total, só tem aqui. Vou ampliar, aqui eu dei o Command T, né? então vamos lá, Command T. E aqui eu vou ampliar essa imagem. Não vou responder agora o WhatsApp, que vocês acabaram de ouvir, mas eu vou ampliar aqui essa imagem para ela conseguir fazer, dar o resultado que eu quero aqui, né? Então eu vou fazer um pôr do sol, mas eu não vou deixar essa luz bem intensa aqui. Vou trazer ela para cá, esconder ela um pouco aqui, que ela tá trazendo essa luz. Deixa eu reduzir aqui só para a gente ver melhor. Ela, ela traz essa luz aqui do sol, mas ela não tá totalmente é, exposta. Vou só ampliar um pouquinho mais isso daqui, vou colocar isso para cá, aqui para para lateral, para não dar essa exposição total dessa imagem, né? Daí eu vou vir aqui, vou command é, o shift alt command e e eu juntei todas as imagens aqui. Então eu tenho essa aqui como original e essa aqui já é a imagem que eu tô trabalhando. Vou agora aqui de novo duplicar ela, vou vir aqui no Filters, né? Câmera Raw de novo e agora para poucos detalhes né? que eu vou fazer aqui. Na verdade para um detalhe em específico, polícia passando por aqui, a gente desencana, vamos continuar nesse tutorial. Aqui eu vou fazer, criar uma vinheta é, para trazer a imagem mais para o centro, a sua atenção vai ficar mais no hotel, apesar de ter todo essa, o cenário ao redor, a sua visão vai ficar mais no hotel, porque eu estou trazendo mais iluminação para o centro da imagem através dessa aplicação de vinheta. Aqui ok, perfeito, vou duplicar de novo, Command J, e agora eu venho aqui no filtro, é, Sharpness and Sharp Mask, né? Tá vendo que já ampliou aqui? Olha só como é que ampliou isso daqui, os detalhes, né, da dessa imagem aqui, como ela já ficou ampliada, né? Ela criou o foco onde não tinha muito. Então vou ampliar mais um pouco aqui, só que eu não quero que é, fique tudo isso aqui em foco. Eu vou deixar mais as plantas e um pouco do hotel. Então eu vou vir aqui apertando a tecla Alt, vou criar uma máscara aqui e ele tirou esse efeito. Eu pego na, no pincel a tecla B de Blur e eu vou trazer essa imagem para cá, né? Trazer esse, essa questão do, do, do efeito aqui de de mais foco aqui nessas árvores, vou trazer um pouco aqui no hotel, trazer mais detalhes aqui e a gente agora tem, então assim, eu não mexi na, no foco aqui nas nuvens, deixei ainda meio que nesse blur aqui que, que existe e não mexi nela, mas mexi aqui um pedaço nas árvores, né como a gente pode ver, eu ampliei, olha só o o antes e o depois de utilizar o filtro Unsharp Mask. Esse daqui foi o restante, agora só para eu conseguir finalizar é, essa imagem é o Shift Alt Command E e eu tenho a imagem toda composta em um único layer. Então assim, esse daqui era o antes e agora aqui o depois, a imagem com comandos básicos do Photoshop para você trabalhar. Isso aqui sem utilizar inteligência artificial, tudo isso trabalhando com os comandos básicos aqui do, do Photoshop, né? o antes e o depois da imagem. Falando agora um pouco dessa inteligência artificial do Photoshop, que o pessoal já está utilizando também para vídeo, para criação de cenários virtuais, eu, na minha opinião, eu ainda não consegui, na minha opinião, eu não tenho ainda uma opinião formada. Eu não consegui ainda é, administrar essa questão de você poder editar uma foto e fazer com que ela fique completamente diferente da foto original. Ou mesmo você criar algo completamente artificial. Eu não sei como os fotógrafos profissionais, eu já 
deixei de ter como fonte de receita a fotografia. Eu estou muito mais focado hoje na questão do, de produção de vídeo, produção aqui para o canal e produção para parceiros aqui do canal. Então a fotografia já não é meu, mais meu ganha-pão. Ainda produzo fotos, mas muito mais autorais do que fotografia profissional. Então não sei, você como fotógrafo profissional, me diz aqui qual é a sua opinião dessa inteligência artificial sendo aplicada no Photoshop para você produzir fotos artificialmente, até começando do zero e chegando num resultado que hoje em dia a gente pode é, colocar claramente que são resultados fantásticos. É, são fotos que você fica de queixo caído. Então, assim, comenta para mim qual é a sua opinião sobre essa inteligência artificial do Photoshop, se você acha que ela vai agregar no seu trabalho, ou se ela vai começar a tirar trabalhos que você poderia fazer como fotógrafo profissional, e se essa, ou se essa ferramenta em algum momento pode contribuir. É difícil a gente é, ir contra né, a evolução, até porque ela já está aí, já tem muita gente usando, profissionais que não fotografavam, utilizando esse tipo de ferramenta para produzir imagens. Né? Hoje, um dos grandes é, cargos é você saber demandar comandos, né? então é o prompt, né? você digitar boas frases para você construir boas imagens. Então, eu não sei como é que essa inteligência artificial vai é, ajudar, né, contribuir para o mercado fotográfico ou não. Como a gente vai administrar isso? Como é que a gente vai é, conseguir gerar outros trabalhos diferentes dessa geração de imagens não reais? Como é que a gente vai aplicar a nossa ideia, é, a nosso, o nosso profissionalismo em cima de algo que vem de encontro, né? E às vezes esse encontro não é uma coisa boa se a gente não souber como utilizar e como administrar. Até mesmo quem está contratando né, os fotógrafos profissionais, o quanto eles vão deixar de, de contratar, o quanto isso vai ser é, prejudicial para a classe. Realmente eu não sei, não tenho uma opinião formada, porque eu ainda, na verdade, tô, é, eu testei um pouco da inteligência artificial do Photoshop. Agora com a chegada do meu M2, eu vou, eu vou testar bastante isso, principalmente para cenário aqui do canal. Eu quero ver como isso pode formar, é, como isso pode ser formatado para um bem maior, não, e não prejudicar o nosso profissionalismo. Então, deixa aqui a sua opinião para mim, que eu gostaria muito de saber para a gente trocar uma ideia. Eu realmente não tenho ainda uma opinião formada sobre essa inteligência artificial do Photoshop generativa, né? Já é um, homem, um nome bem estranho. Mas é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, é, curte e compartilha. Toda semana eu publico vídeos novos aqui no canal. Então, se você não é assinante, assina agora e clica no alerta para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu comentário aqui. Valeu!